，九四哥哥。呃，您是？见了公主，为何不拜？不必，今日我只是来见故人，不讲这些繁文缛节。下官不知公主身份，是意冒犯，还请殿下恕罪。九四哥哥怎么如此身份了？我是云长啊。九四哥哥不记得了，咱们打小就见过。那时候我才五岁，你不知道我是谁，只当我是小宫女，帮我上树摘风筝，还骗我说叫你哥哥才肯还给我。呃，公主是凤凰贤珠，下官岂敢攀亲啊？下官儿时做了顽劣之事，不计其数，车载斗量，惹我冒犯，还请公主海涵。哪里冒犯了？你我二人如此缘分，我高兴得很。三年前那场大雪，你我阴差阳错的擦肩而过，我本以为咱们缘分尽了，没想到这风筝线还真没断。啊不不不不不，这都是那梁王老贼搞的鬼。我对您是没有一丝一毫的心思，我哪配得上您呀、啊？再说了，下官如今已有妻室，呃，是幽州首富花容胭脂铺的老板柳玉如。我们如今琴瑟和鸣，恩爱非常。九四哥哥，你我好久不见，不如就留在宫中，咱们去花园走走。那下官这腿脚好像也不太好，就。顾侍郎，叶思剑请您去趟礼部。下官有药物在身，告辞了。九四哥哥，等等，九四哥哥。嗯、少夫人，宫里来人送了帖子，放着吧，等郎君回来，我拿给他。少夫人，这帖子是给您的，来人说是公主殿下邀您赴宴赏花。这云长公主，请我做什么？说是宴请东都官眷，好多家夫人都去。我们来东都这么久，云长公主一直相安无事，怎么偏偏在九思彻查库银的时候，跑出来打感情牌？赵夫人，要不要我帮您回了帖子？不用，我得会回的。嗯、婉志、嗯，你向来不耐烦宫宴交际，今天倒累着你陪我跑一趟，跟我下客气什么？那个李云长给你下帖子，肯定没安好心，让你单刀赴会，我可不放心。哦，还有，这些日子他和九思幼时相识有过婚约的事儿，传得满东都都是。我当时的时候，那些同僚明里暗里的跟我打探这些，还整日说女人长寿，我看他们舌头也没短到哪里去。我这个苦主都不生气，你又何必跟那些听风就是雨的人生气呢？东都里这些人啊，面上花团锦簇，实则一肚子弯弯绕绕。反正，我不能让他们欺负了你去。顾夫人。别来无恙，洛公子。扬州渡口匆匆一别，只得遥遥相送，心中一直以此为憾。不过还好，这么快就见面了。想不到洛公子在扬州日理万机，竟也来了东都。东都繁华之地，天下生意人无不向往。顾夫人如此，洛母自然也不例外。比起你如今这朱门贵妇的身份，洛母还是更仰慕当初你还是刘老板的模样。他是什么人啊
。为什么？一个只敢藏匿于阴影之中的毒蛇罢了。